，布丁，带你出去抓鱼。今天我们把装备都带上。别人也就算了，我叫你，你怎么好意思拒绝我嘞？这个狗子今天的兴趣度好像不是很高，因为刚刚出去玩了几个小时才回来。今天把这个狗子带出去抓鱼。上一次我们都没带装备。今天必须要抓一点，出发。在这种地方玩，一般的时候我都是走路的。你们看一下这个路，太窄了，错车的话特别麻烦，所以我很少开车。今天开车过来吧。我们已经到达目的地了。这狗子估计是刚刚在车里面太热了，一过来就躺在水里面。来，我们开始抓鱼。我们在这里看一下有没有鱼。来吧，从这上面赶一下。哇，好多小泥鳅啊！看到没有，小泥鳅，还有不少嘞，里面。实在是太小了。其他的都跑掉了，就抓到两个，先放到碗里面。这里有一只小螃蟹，我们先把这里拆了，抓到了，带走。这里有一条鱼，这个地方我们看一下啊、哦，哎，我看到这条鱼了。嗯，抓了一条大鱼，手抓到的一瞬间还把我吓了一跳，我还以为是一个什么东西嘞。这一条鱼还不小，这么浅的水里面，这鱼还算是挺大的吧？进去吧，这个抓鱼就要速度快。这一条鱼太笨了，我网子往这里一压，它就进去了。今天把网带着，这个鱼还挺好抓的。这里有一条鱼。自投罗网吧，小伙子，自觉一点。哎，抓到了，总是喜欢往这儿躲，看到没有？哇，两条。哎，还有一个螃蟹，先把这个螃蟹抓起来。哎，进去了一条，看，抓到了。这里躲了一个螃蟹，先抓起来。你还跑？抓到了。让你们看一下一条鱼怎么自投罗网的。在这里，我发现它了，进来了。看一下，嘿嘿，有工具还是挺好抓的。而且还抓到了一个小螃蟹，啊，一起带走，进去吧。这就是刚刚抓的鱼和螃蟹。我刚抓鱼的时候，突然想到，不是说给狗子洗澡吗？每一次都是自己来抓鱼，最后狗子越来越脏。今天把这一条鱼抓到之后，就给狗子洗澡。哎，抓到了。好，现在我们就给狗子洗澡。我过来装鱼的时候，在这里看到一只螃蟹正在左右的徘徊，可能进不去，比较着急。我帮你一把，进去汇合。布丁，来过来，我给你洗个澡。不要跑，过来，你还躲着。今天忘了带沐浴露了，哎，将就一下吧。别动，看你身上脏的。我感觉这狗子也洗不干净了，刚刚它自己玩水也玩了半天。好，就这样，下一次把果冻也带着，带点沐浴露，好好给他们洗一下。去吧。好，可以的。这就是今天我们抓到的鱼，还有螃蟹。这是一条最大的，把它给放了吧。回家去吧。剩下的鱼和螃蟹，我们都把它们给放了。
，是不是大家都特别好奇？每一次我抓的鱼，为什么最后都放呢？其实我们就是来体会一下抓鱼的乐趣。这种鱼我们要着也没什么用。如果说我们把它们带回去，有可能还没到家，它们都死掉了。所以说，还不如把它们给放了。天也快黑了，我们把这狗子带着回家吧。布丁，走。回家的时候，这个狗子就是不愿意上车，最后没办法，就让它在后面跟着吧。我估计是因为它坐车坐的特别少，有点害怕。现在它又跑到前面去的，这就是什么？典型的你追我赶。今天没有带果冻。主要是因为两个狗子放车里面不好放，需要两个笼子，太麻烦了。下一次再带吧。马上要到家了，叫你坐车你不坐，嘿嘿，一直跟着车跑，回来之后就热成这个样子的。哎呀，好好休息吧，刚刚喝了好多水。再见。